cuando uno dice gobierno, tiene que ir un poquito más allá. Porque el gobierno es la Asamblea Legislativa también. Y esta Asamblea Legislativa está esto, exacto. muy productiva en generar leyes que generen aquí cada vez más deterioro en contra del Estado y en contra de la gente. Vamos a ver. Aprobó esta ley para sacar a Costa Rica de los paraísos fiscales sí. y entonces amplió la, la, el concepto de territorialidad al extremo para exonerar a decenas de, impuestos, de empresas que pagaban impuestos y que ahora no pagarán. Y ese es un golpe grandísimo. Segundo, eh, la asamblea anterior estableció una, una nueva categoría de zonas francas en que le da una serie de beneficios adicionales, criterios de inversión en los cantones, eh, incluso beneficios con respecto al pago de planillas, eh, que fue nefasto. Eso erosionó groseramente la base tributaria. Esta misma asamblea rebajó el marchamo, que estaba bien rebajarlo a los autos populares, pero rebajó de manera indistinta y los autos de lujo son los que obtuvieron las rebajas más grandes, eh, etcétera. Se han ido promoviendo una serie de leyes que están haciendo que cada vez se recaude menos. Pero por el otro lado, hay una cosa que se llama la gestión tributaria. ¿Cómo se están cobrando los impuestos? ¿Qué se está haciendo ahí adentro? Y no hay controles cruzados entre impuestos. Resulta que los, los programas que estamos usando tienen hasta 40 años de antigüedad. Y esto es verdad. Son programas viejos. A veces se usa Excel para tratar de hacer cruces. Eso ya no es aceptable. El sistema que tenemos para las aduanas es el TICA. El TICA nos lo regaló Uruguay hace 30 años y ya era viejo en tiempo en Uruguay. Y cuando se implementa en Costa Rica, ni siquiera lo implementa totalmente. Se quedaron módulos por fuera. Ciudad Caníbal.